انا في راس خلاف عمر 16 سنه من اول ما وعيت على الدنيا الكهرباء لا تزيد عن ست ساعات او ثمان ساعات الضفه الغربيه يعني ما عمري شفتها الا على الانترنت ما طلعتش برا حدود غزه البحر هذا قديش واسع و... وكبير لكن في, في عينينا ضيق لاننا بنقدرش نستخدمه اكثر من الحد اللي بحط لنا اياه الاحتلال في سفن كثير بشوفها في البحر بيجي على بالي اني اركبها واروح مثلا على قبرص على تركيا لينا رمضان دوموش عمر 27 انا بحب المطبخ بس ايش عم باجي انا كل يعني جاي الكيف صحبتها ما نيجي يعني من عندي ممكن يعني بعمل غدا عادي بعمل اللي موجود بعمله اياه بنقعد مع بعض نتحدث وبنرقص بنعمل كل شيء كنت حبه انا كنت امتي يعني انجف توجيهي اخش جامعه في يوم اعطانا استاذ استاذ العلوم انه في اعراض مشابهه للاعراض اللي عندي لكن لمرض ثاني رحنا ثاني يوم عملنا تحاليل اكتشفت انه عندي سكري كنت امر بحالات نفسيه صعبه من خلال المقارنه بيني وبين بعض الاولاد مثلا في المدرسه بالشارع أنا زهقت من الأنسولين، زهقت من الأكل اللي محدد إلي، أنا بديش آكل هذا الأكل، بدي آكل أي شيء، بدي آكل سكريات براحتي. كانت رقبتي وين بحب دمل، بعدين الأمر اتطور، ضلت طورة بطورة بطورة من عندي، الحج الكتلة تكبر. لما رحت رجعت لها قالوا لها هذا ورم. لما يكون يكون علي إنه موعد جرعة كنت أخاف عشان عارف إيش الأعراض اللي حيتجيني حيجيني وجع بطن دوخة استفراغ كل ما أجي أكل أكلة أخاف منها يعني في أول ما جاني المرة صار معي حالة يعني حالة نفسية بالمرة تعبانة فراس أول مرة أجا أجا لحاله فكرت إنه ما حدش من أهله مهتم هو متضايق وبنفس الوقت بدوش حد يحسسه انه هذا شيء غلط فكان بحب يجي لحاله يعني بدوش حد من اهله يجي معه هنا في الاغاثه مرضى السكر التايب 1 اللي هم الاطفال الخدمات كلها مجانيه بياخذ الاستشاره كامله بعد ما يخلص بيجي بفوت عندي هلا هذا الشيء انا بحس انه المهم انه انا اوعي بخصوص السكر والتغذية وكيف أنا أتعامل مع هذا الموضوع حتى قصة الدعم النفسي مع حدا يعني ممكن يكون داخل في في اكتئاب من وراء إنه مش عارف إيش يعمل مع مع السكر أنا افترضت كضيف ما بقدرش لا أطلعه برا حياتي ولا بقدر أسيبه يخرب فيها أنا لازم أنظم معاه وأعرف أنا إيش اللي بعمله مع هذا الضيف لازم أتعامل معاه بشكل منيح لازم أحبه عشان يحبني هلقيت في المستشفى بيصير فحوصات أه لو كانت حالة جديدة بيعطوهم ايش الـ 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 الانسولين اللي لازم ياخده الجرعات اللي لازم ياخدها وبس بروح على البيت طبعا هو نفسية الطفل بتكون سيئة نفسية اهله بتكون سيئة وضع النظام الصحي في غزة صعب جدا بالاضافة في نقص حاد جدا بالادويه بالاجهزه والمعدات لمرضى السرطان، مرضى الكلى، السكري والى اخره. المرضى من غزه اللي بحاجه للخروج للعلاج بحاجه لانه يحصلوا على التصريح من الجيش الاسرائيلي بحيث يخولهم انهم يخرجوا من غزه عن طريق معبر ايرز. اخوي سعيد هو هذا يعني اكثر واحد هو اللي هو اللي بيجري في الموضوع كله رفض بعوده اقدم ثاني في العلاج الخارجي وبروح على المستشفى بعمل تحويله جديده وبعمل اجراءات جديده ثاني لسه 
وبجيب موعد وبستنى الموعد كمان 15 يوم وبعد ما قدم الموعد ويجيني التحويلة بستنى الرد كمان مرة إنه هذا إجا قبول إجا رفض وما إجاش رفض يعني الأمور صعبة كتير 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 عندي مش بس لينا كمان أولادي التنين اللي هو معتصم وعبد بيعانوا في مرض وراثي جيناتي هذا مرض مزمن دايم ما لهم مش علاج هنا طبعا عندي الجانب الاسرائيلي بتاخذ علاجاتهم برضه بنش افريقي عطلوحهم طب هذول لهم علاجات هذول ضروري انه ياخذوهم بجوني عند ايرس بقول لك رفض التسريح ما لكش تسريح طب ها بنون نجيب التسريح كيف انا بقول مرفوضين ها وين نروح من السهل على اسرائيل انها تقول عن الفلسطيني في غزه المريض اللي عم بيطلب تسريح انه تهديد لامنها وبذلك كرفض اعطائه تسريح الناس المصابه بالامراض المزمنه عايشين في غزه هان في ماساه لانه مش قادرين ياخذوا علاج علاجهم مش متوفر كل ما بيقدم الوقت كل ما بتدهور البلد وبتتراجع للخلف أنا فيش بإيدي إشي أعمله غير إني أروح على المسيرات هذه لأنه فيها احتمال كبير إنه يتغير حال البلد. محادثاتنا مع المرضى ومع عائلاتهم حكوا بشكل واضح إنه عملية طلب التصريح والحصول على التصريح هي متعبة للمريض ولعائلته أكثر من المرض نفسه يعني. بالإضافة إلى ذلك إنه لحد يوم الموعد بيكونش بكتير حالات بعد واضح إذا المريض رح يخرج لوحده للعلاج ولا رح يتم مرافقته عن طريق واحد من أفراد العائلة رسالة جتنا لينا قبول ونسرين مرتي اللي هي مرفض ما تروحش طلعنا لينا وهي مش قادرة وتعبانة يعني كل طلع بتكلف بالميتة إلها بالميتة يعني 1200 شيكل نتدين دين عشان نمشي حالنا من هنا بديها المصاري وبقولها طبعا هل قلت لما بتطلعي بترن علي اول ما تخش جوا بترن علي هل ركبت السيارة ما ركبتيش هاي وصلت انت ولا ما وصلتيش اسرائيل بتشوف منحها للتصريح للمريض هو زيادة على واجباتها تجاه غزة و ما بتشوف انه يحق للفلسطيني بالاضافه لحصوله على علاج كمان انه يحصل على الدعم والمساعده من عائلته انت داخل المستشفى ممنوع تطلع من المستشفى بالمره من الفندق المستشفى مستشفى الفندق غير هيك لا انا بتمنى اطلع اشم هواء دم مرض هيك فسحه يعني